ちはでは音をね日本語の音を勉強しましたね、うん、そしてローマ字も勉強しました、うん、ですからちょっと、えー、練習をしてみたいと思います練習というのはエクササイズのことです練習と言います練習ですね練習、はい、私が今から1番1番から7番まで123456ですね1番から7番まで言葉を言います言葉を言います言葉言葉はボキャブラリーのことです言葉ですねですから皆さんが聞いた音聞いた音をローマ字で書いてください聞いた音をローマ字で書いてくださいいいですか意味は後で説明をします意味は今のところわからなくてもいいですミーニングはね、レイト、後で説明をします。ですから、皆さんは言葉を聞いて、そしてローマ字でノートに書きます。ローマ字でノートに書いてください。では、始めます。1番。1番。先生。先生,先生2番2番学生。学生学生三番三番鉛筆鉛筆鉛筆四番四番消しゴム消しゴム消しゴム5番覚えましょう覚えましょう覚えましょう6番
6番同じです同じです同じです。七番。七番。違います。違います。違います。さあ、皆さん、どうでしょうか、書けましたか。かけていない人は、もう一度、ね、えー、この動画をストップ、ね、して、えー、もう一度聞いてみてください。かけた人は、赤ペンですね。赤ペンを持って、自分の答えと正しいかどうか確認をしていきましょう。では、まず1番です。1番は、先生。先生ですね。先生2番。6番「同じです」「同じです」「同じです」7番「違います」違います。違います。どうでしたか、皆さん、ローマ字書けましたか。<笑>少し難しいですね。この言葉よく使いますから、えー、意味を
確認していきましょう。まず一番。一番、先生の意味は、英語で言うと、teacher です。teacher、ね。先生は、teacher。モンゴル語では、ごめんなさい、わからないです。二<笑>番、学生。学生は、student。student。皆さんのことですね。皆さんは学生です。3番。3番は、鉛筆は、ペンソル。ペンソル。鉛筆ですね。4番。4番は、消しゴム。イレーサー。イレーサー。ですね。消しゴム。5番、覚えましょう。ね。覚えましょう。ね。うん。Please remember とか、memorize とかね。覚えましょう。覚えます。覚えましょう。ね。6番、同じです。It's same. 同じです。先ほどありましたね。日本語の R と L は、R の発音と L の発音は同じです。同じです。同じです。ねうん、7番。七番は違います。違います。It's wrong.、ね、違います。だから R と L は違います。ね、違います。で、日本語でとても大切なことがあります。日本語は、うん、吐くシラブルがあります。例えば、日本語でね、えー、ひらがな、カタカナで文字を書くとき、うん、ひらがな一つに対して、音も一つです。そうすると、吐く、一吐くですね。例えば、せ、は1、うん、せ、い、せ、うん、せ、い、という言葉、ね、ティーチャーという言葉は、4つの文字です。4拍あります。せ、うん、せ、い、です。せ、うん、せ、い。だから、拍がですね、4になります。4拍になります。どうしてこういうことが必要かというと、ね、日本語の音には、音は少ないです。基本の音が少ないです。ですから、よく似た音、ね、よく似た発音の言葉がたくさんあります。例えば、よく言われる、病院と美容院。よく似ていますね。病院、美容院。これは最初の病院は、えー、ホスピタルのことです。美容院は、ね、この髪の毛を切る。バーバリーのことを美容院と言います似ている言葉でもね一つね音があるのかないのかで、えー、違う言葉になってしまいます例えばもう一つ例を出すとおばあさんおばあさんおばあさんはグランドマーダーですね、おばあさんで5つのシラブル白がありますおばあさんでももう一つ言葉おばあさんおばあさんアンチですねおばあさんというのはおばあさんで4つの
はくですこれ意味が全然違いますですから皆さんは「はく」最初ね日本語の言葉とても似ている言葉がたくさんありますから「はく」何「はく」あるかねよく聞いてみてください例えばじゃあこの「学生」「学生」は何「はく」ですか「がくせい」ですから、四拍ですね。四拍。が、く、せ、い。このように、じゃあ、三番から七番まで、自分でやってみましょう。何拍ありますか。三番、鉛筆。え、うん、ぴ、つ。ですね。これも。四拍。4番「消しゴム」「消しゴム」「消しゴム」も4拍じゃあ5番「覚えましょう」これはどうですか?「おぼえましょう」ですね覚えましょう。1、2、3、4、5、6。六拍ですね。六拍。はい。じゃあ6番。同じです。これはどうでしょうか。おなじです。す。1、2、3、4、5。5拍です。はい、じゃあ最後7番です7番「違います」これは「ちがいます」これも123455ハークです、はい、皆さんどうでしたか全問正解しましたか<笑>このようにねこれから、ね、ひらがな、カタカナを勉強する前、ね、皆さんの音を、ね、しっかりと、えー、勉強しながら、えー、レッスンを進めていきますから、ローマ字で書くときがあります。ローマ字で書く書き方を勉強しますので、ねえー、このルールを忘れないようにしてください。でしたら、皆さん、これノートに書きましたね。ノートに書いたものを写真で写して、ね、そして Facebook のこのコメントにアップしてください。いいですか皆さんのね、えー、練習を私は見たいですから、えー、コメントに写真をアップしてください。よろしくお願いします。では、また次のレッスンで。さよなら。